真的太高兴了，你陪我看了恐怖电影，因为我做这么多好吃的，这都是我以前想了好久好久的事情。我觉得就好像做梦一样。那明天咱们继续。明天拍婚纱照。好，中式的、西式的，都来几趟。妈。啊、哦，阿姨，拍婚纱照。谁拍呀、啊？哦，我自己拍，我让龚总陪我。你自己拍？妈，吃饭吧。啊，龚健呢？你过来，给你买的东西。啊，过来。今天最漂亮的新娘。对啊。哎，那个新郎怎么还没换衣服呢？就就拍他就行了。这个拍婚纱照是两个人拍的，这一个人。对啊，两个人拍的。就拍一张好不好？靠近一点儿，哎，轻轻一点儿，哎，好。新郎能把这个新娘的腰给搂着吗？咱这结婚照啊！哎，好样的！能参加这次风尚婚展，也是我们的荣幸啊！<笑>还望那个拜托那个周大姐啊，帮我们多多宣传。哎呦，您太客气了，<笑>那您留步了，我先走了。慢走。好，再见。<笑>嫂嫂，上次我给你这份合同第十条怎么没有改啊？水电工程。嫂嫂，我刚才看见龚健在和乔小瑞拍婚纱照，他也太不是东西了，这不一直瞒着你吗？行，我不多说了，我把地址发给你，你赶紧过来。这不是真的吧？去一下，你慢点，别着急，小心点。你好，冯律。告诉你个消息，龚健和乔小瑞去拍婚纱照了，邓嫂嫂知道了，她现在过去了。冯律，你为什么要告诉我这个？王小李说：“我欠你个人情。”王大理说：“我希望我们以后能长期合作。”好。那个新郎，那个您能把手放到这个钢琴上吗？哎，对对对，哎，然后那个新郎深情的望着新娘啊，好，深情的，深情的望好，哎，非常好，好。
可以吗？好，来，咱们再来一张啊！哎，哎，非常好，哎，状态特别好，哎，好已经有心理准备了。为什么要留他过夜？为什么要跟他一起拍婚纱照？你们之间到底发生了什么？感情很脆弱，经不起硬邦邦的东西考验。我觉得有时候感情也需要考验，只有考验了才会信任。我就很信任你。比如说你现在跟关浩住在一个屋子里。我从来就没怀疑过，所以你还是在活着过去，过不了上一次婚姻的坎儿。你能过得了吗？小轩是你跟光浩的孩子，你能不管小轩重新开始生活吗？我们每个人都有过去，抛不开的过去。所以你选择乔小瑞，因为他没结过婚，没生过孩子，他可以跟你从零开始。这就是你选择他的理由。这跟乔小瑞没有关系，我也没有选他，只是拍照。只是拍照。对。你不知道只有准备结婚的人才会去拍婚纱照吗？所以那天晚上你们只是喝酒，只是睡觉。为什么每次我鼓起勇气想要和你在一起的时候，你总是反打我一巴掌呢？这种感觉很糟糕